एम एस टी सी टी लेक्चर सीरीज मे अपना नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन न्यूट्रिशन या चैप्टर मे इम्पॉर्टंट पॉइंट या वीडियो में आप लन करना आहोत सगत अगोदर चैप्टर मे तुम्हारा डाइजेशन की डिफिनेशन प्रिपेर कराएगी है डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स नॉन एब्जॉर्बेबल एंड नॉन डिफ्यूजेबल फूड इज कन्वर्टेड इन टू सीम्पल एब्जॉर्बेबल एंड डिफ्यूजेबल फॉर्म सच अ प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन सो डाइजेशन मे जे का फूड कॉम्प्लेक्स अत नॉन एब्जॉर्बेबल आणि नॉन डिफ्यूजेबल फूड हे कन्वर्ट केलं जातं सिम्पल ॲब्झॉर्बेबल आणि डिफ्यूजेबल फॉर्ममध्ये विथ द हेल्प ऑफ अन एन्झाईम या प्रोसेसला आपण डायजेशन असं म्हणतो डायजेशन झाल्यानंतर नेक्स्ट प्रोसेस जी आपल्या बॉडीमध्ये कॅरी आउट केली जाते दॅट इज ॲसिमलेशन सो वॉट इज ॲसिमलेशन ॲसिमलेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्रोटोप्लाझम इज सिंथसाइज इन टू ईच सेल बाय युझिंग सिम्पल फूड ऑदरवाईज If such a food remained in the cell, it will become toxic to the respective cell. So assimilation cha process madhe, pratik cell swataha sati protoplasm synthesize karat asthe, ki jay kahi food simple form madhe tiyah cell ne absorb ke lela asthe tiyah pasun. Ani zar he cell ne nai ke la, tar te jay kahi food cell madhe tasas rana rahe, te nantar tiyah cell sati toxic tharu shakta. त्यामुळे ॲसिम्युलेशनची प्रोसेस ही फार इम्पॉर्टंट आहे की जिचा यूज करून प्रत्येक सेल स्वतःसाठी प्रोटोप्लाझम सिंथसाइज करत असते सो आय होप तुम्हाला या दोघं डेफिनेशन समजल्या असतील त्यानंतर या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ही प्रॉपरली प्रिपेअर करायची आहे यु नो व्हेरी वेल डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इज डिवायडेड इन टू पार्ट द फर्स्ट वन इज ॲलिमेंटरी कॅन्डल वेअर डायजेस्टिव्ह ऑर्गन्स आर देअर अँड द सेकंड पार्ट इज डायजेस्टिव्ह ग्लँड्स इन दिस डायजेस्टिव्ह ग्लँड द व्हेरियस ग्लँड्स आर गिवन विच आर अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायजेशन ऑफ फूड सगळ्यात अगोदर आपण ॲलिमेंटरी कॅनल डिस्कस करूया ॲलिमेंटरी कॅनलची सुरुवात ही माउथपासून होते त्यानंतर माउथमध्ये बकल कॅव्हिटी आहे आणि बकल कॅव्हिटीमध्ये जे टीथ आहेत ते अगोदर आपण डिस्कस करूया प्रत्येक पार्ट या ठिकाणी मी एक्सप्लेन करणार नाही आहे जे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत तेच फक्त तुम्हाला मी या व्हिडिओमध्ये शेअर करणार आहे सगळ्यात अगोदर आपण टंगबद्दल बोलूया टंग इज ॲक्च्युली रफली ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हॅविंग न्यूमरस प्रोजेक्शन ऑन इट्स सर्फेस सो तुम्ही जर जीप बघितली तर त्या जीप ही रफली ट्रायंगुलर असते आणि तिच्या सर्फेसवरती असे खूप सारे प्रोजेक्शन्स असतात त्या प्रोजेक्शनला आपण पॅपिली असं म्हणतो अँड दिस पॅपिली कंटेन सम टेस्ट बर्ड विच आज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द आयडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट ऑफ ए फूड सो आपण जे काही फूड दररोज कन्झ्युम करतो त्या फूडची टेस्ट कशी आहे ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपल्याला टेस्ट बर्ड हे इम्पॉर्टंट असतात आणि हे टेस्ट बर्ड पॅपिलीच्या आतमध्ये असतात आणि हे पॅपिली टंगच्या अप्पर सर्फेसवरती इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन्स प्रेझेंट असतात त्यानंतर टीथ बद्दल डिस्कस करूया यु नो व्हेरी वेल टीथ आर इम्पॉर्टंट फॉर मॅस्टिकेशन ऑफ फूड अन्न चावण्यासाठी आपल्याला दात हे इम्पॉर्टंट असतात द पोर्शन ऑफ टीथ विच इज एम्बेडेड इन द गम्स ऑर यू कॅन से द पोर्शन ऑफ टीथ विच इज कॉल्ड ॲज रूट ऑफ टीथ इज नोन ॲज थिकोडंट सो थिकोडंट हा टूथचा असा पोर्शन असतो की जो गम्समध्ये एम्बेड केलेला असतो किंवा टूथचा जो काही रूट असतो त्याला सुद्धा आपण थिकोडंट असं म्हणू शकतो बट द व्हिजिबल पोर्शन ऑफ टूथ इज नोन ॲज क्राऊन सो व्हेरी सिम्पल टूथ कन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स थिकोडंट विच इज एम्बेडेड इन द गम्स अँड द क्राऊन विच इज द व्हिजिबल पार्ट ऑफ टूथ त्यानंतर जो काही क्राऊन आहे विच इज कवर्ड बाय ए हार्ड सबस्टन्स नोन ॲज इनॅमल इनॅमल इज द हार्डेस्ट सबस्टन्स ऑफ द बॉडी हे तुम्हाला माहिती पाहिजे त्यानंतर द बॉडी ऑफ टूथ इज नोन ॲज डेंटाईन सो टूथची जी काही बॉडी असते तिला आपण डेंटाईन असं म्हणत असतो त्यानंतर नेक्स्ट डेफिनेशन आहे डेंटिशिन वॉट इज डेंटिशन सो डेंटिशन इज द स्टडी ऑफ टीथ विथ रिस्पेक्ट टू देअर नंबर अरेंजमेंट अँड डेव्हलपमेंट सो डेंटिशनमध्ये आपण एक्झॅक्टली टूथचे जे किती नंबर्स आहेत त्यांची अरेंजमेंट कशी आहे आणि त्यांची डेव्हलपमेंट कशी होते या सगळ्यांचा एकत्रित स्टडी करत असतो म्हणून त्या ब्रँचला आपण डेंटिशन असं म्हणतो एम एस टी सी टीमध्ये तुम्हाला डेंटल फॉर्म्युला प्रॉपरली प्रिपेअर करायचा आहे की जो या ठिकाणी मी मेन्शन केलेला आहे आय टू बाय टू सी वन बाय वन पी एम टू बाय टू अँड एम थ्री बाय थ्री या ठिकाणी आय म्हणजे इन्सिजर त्यानंतर सी म्हणजे कॅनाईन पी एम मीन्स प्री मोलर आणि एम मीन्स मोलर सो दीज आर द व्हेरियस टाईप्स ऑफ टीथ विच आर प्रेझेंट इन अवर बकल कॅव्हिटी सो चार टाईपचे टीथ आपल्या बकल कॅव्हिटीमध्ये प्रेझेंट असतात सुरुवातीला जे असतात समोर त्यांना इन्सिजर असं म्हणतात त्यांच्या साईडला कॅनाईन्स असतात मग त्यांच्या बाजूला प्री मोलर असतात आणि लास्ट ज्याला आपण अक्कलदाड किंवा विजडम डूथ असं म्हणत असतो त्यांना आपण मोलर म्हणतो सो हा डेंटल फॉर्म्युला फार इम्पॉर्टंट आहे हा तुम्हाला प्रॉपरली प्रिपेअर करायचा आहे नेक्स्ट पॉईंट आहे हेटोरोडॉन्ट 
you know very well in our buccal cavity different kinds of teeth are present so such a teeth are known as heterodont hetero cha meaning different hoto karan ki pratyek teeth ani tyacha structure he different ahe manun aapla je kai dentition ahe te heterodont type cha ahe tyanantar next point ahe diphyodont you know very well pratyek vyakti la tyacha aayushyamade don da daat yet astat so every human being shows two set of dentition in his life such a टर्म इज नोन ऐज डायफायोडंट तुम्हारा सगत अगोदर महत्ति है कि सुरुआती अपने दुधा दात ये अत्या पड़ियान मग कायमस्वरूपी दात ये अपने बकल कैविटी में प्रेजेंट आता सो हि जी का टर्म है तैयार जी यूज के लिए जते अपन डायफायोडंट अंत सो हेटरोडॉन्ट मीन्स डिफरंट काइंड्स ऑफ टीथ एंड डायफायोडॉन्ट मीन्स टू सेट ऑफ टीथ इन अ लाइफ क्या नेक्स्ट एलिमेंटरी ऑर्गन है दैट इज फैरिंग्स फैरिंग्स द ओपनिंग ऑफ respiratory system in the pharynx is known as glottis and this glottis is covered by a cartilaginous flap which is called as epiglottis epi means above above the glottis he structure present asto manun tala epiglottis asa mantat epiglottis for important ahe because it prevent the entry of food into the respiratory system during ingestion so apan ja ves anna gilat asto to te anna alimentary canal madhes gelo pahije manje digestive tract madhe gelo pahije जर ते रेस्पिरेटरी ट्रैक मे गेल तो अपने ठसका यो मे रेस्पिरेटरी ट्रैक मे जाऊ नए ये अपने फैरिंग्स मे एपिग्लॉटिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट आत कि जे कैल्टिलेज पास बनने लगते फ्लैप सारख कि जे इंडेस्टेड फूड की एंट्री रेस्पिरेटरी ट्रैक मे प्रिवेट करते सो तुम्हारा क्या एपिग्लॉटिस रोल हा महती पाजे नेक्स्ट पॉइंट इज इसोफैगस सो ओसोफैगस इज ऐक्चुअली ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैविंग ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर लेंथ then esophagus is responsible for the peristaltic activity ata peristalsis manje kay very simple the rhythmic contraction and relaxation of esophagus due to the longitudinal and circular muscles is known as peristalsis peristalsis he far important process ahe ki ja process ne ingested food he stomach kade push kela jato tyasathi esophagus ha alimentary organ responsible asto tyanantar stomach baguya stomach is a sac like structure having j shape and 25 to 30 cm in length tanta stomach je structure ahe tyache teen parts padtat te apan ya tikane baguya stomach madhe jo anterior portion asto manje upper portion asto tela apan cardiac asa manto tyanantar jo posterior portion asto khalcha bajula asto yala apan pylorus asa manto ani jo middle जो का सैक सारा पोर्शन आतो कि जिथे अपल फूड हे टेम्पररी पीरियड सा स्टोर के पोर्शन लगे फंडस अस मन तो सो यठिका एक स्पिंक्चर आतो य कार्डियाक स्पिंक्चर मन तो ये स्पिंक्चर लगन पायलोरिक स्पिंक्चर मन तो ये कार्डियाक स्पिंक्चर ये मटल जता बिकॉज इट इज लोकेटेड इन द कार्डियाक रिजन ऑफ स्टमक एंड दिस इज कॉल्ड एज पायलोरिक स्पिंक्चर बिकॉज इट इज लोकेटेड इन द पायलोरिक रिजन ऑफ स्टमक दिस कार्डियाक स्पिंक्चर प्रिवेंट द रिगर्गिटेशन ऑफ फूड सो यठिका प्रेजेंट आने फूड वरती यू नए ये कार्डियाक स्पिंक्चर काम करते पायलोरिक स्पिंक्चर का रोल है इट रेग्युलेट द फ्लो ऑफ फ्लूड हाँ जी ये जी का फूड आना है तो फूड का जो का फ्लो है तो रेग्युलेट करना चे काम पायलोरस पायलोरस कि पायलोरिक स्पिंक्चर चत सो अशा पद्धति ने अपन इतने स्टमक के पॉइंट कवर के लिए अपन नेक्स्ट एलिमेंटरी ऑर्गन स्टडी करना आहोत दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ फार इम्पॉर्टंट है दो इट इज स्मॉल बट इट इज सिक्स मीटर इन लॉ लेंथ क्या जो का ब्रेड है दैट इज टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन मे कॉइल सारख स्ट्रक्चर प्रेजेंट आता दीज कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर ऐक्चुअली इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर बाय कॉ बाय ए स्ट्रक्चर कॉल्ड ऐज मेसेंट्रीज सो मेसेंट्रीज हे अस स्ट्रक्चर है कि जे स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉइल्स आता है एकमेक कनेक्ट करते सप्लाय करते टू द नर्व्स ब्लड वेसल्स एंड लिंफ सो हा इम्पॉर्टंट पॉइंट्स तुम्हारा महती पाजे क्या स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट द फर्स्ट वन इज डिओडिनम सेकेंड वन इज जेजुनम एंड द थर्ड वन इज एलिम डिओडिनम इज यू शेप स्ट्रक्चर हैविंग ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर लेंथ देन जिओ जेजुनम इज अराउंड टू पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग एंड इलियम इज थ्री पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग सो प्रत्येका लेंथ कि है ये तुम्हारा प्रॉपरली महती गरजे चाहिए क्या स्मॉल इंटेस्टाइन नर जो स्ट्रक्चर आप स्टडी करना आहोत दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन इट इज वन पॉइंट फाइव मीटर इन लेंथ बगा स्मॉल इंटेस्टाइन हा सिक्स मीटर लॉन्ग होता तो स्मॉल इंटेस्टाइन हा वन पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग है आता हा डिफरस कस है हा जरी लार्ज आला तो तीन लेंथ मात्र कमी है पन ता जो का डायमीटर आतो ब्रेड जी आती ती स्मॉल इंटेस्टाइनपेक्षा जास्त आती मनुला लार्ज इंटेस्टाइन मटल जता 
लार्ज इंटेस्टाइन मे दोन पार्ट है फर्स्ट वन इज कोलॉन एंड द सेकंड वन इज रेक्टम यठिका हि जी का डायग्राम मैं ड्रॉ के लिए दिस इज द डायग्राम शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ कोलॉन कोलॉन इज डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स दिस इज असेंडिंग कोलॉन दिस इज ट्रांसवर्स कोलॉन एंड दिस इज डिसेंडिंग कोलॉन सो हे कोलॉन से तीन पार्ट तुम्हारा महत्ति पाजे कोलॉन च मेन रोल है जे का अनडाइजेस्टेड फूड अत्या प्रेजेंट आने वॉटरच एब्जॉर्प्शन कोलॉन करो आनतर जे कहीं रिमेनिंग फूड अत पुश के जता है ज्यादा अपन फिकल मैटर अं मन तो नेक्स्ट पार्ट है रेक्टम रेक्टम स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड फॉर ए टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम सो रेक्टम च एवं काम है त्यानंतर स्मॉल इंटेस्टाइन आणि लार्ज इंटेस्टाइन ज्या ठिकाणी एकत्र येतात या ठिकाणी एक छोटासा पाऊच प्रेझेंट असतो त्याला किकम असं म्हणतात दिस किकम कंटेन्स ए वॉर्म लाईक स्ट्रक्चर दॅट स्ट्रक्चर इज नोन ॲज व्हर्मी फॉर्म अपेंडिक्स व्हर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हा आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट असलेला एक व्हेस्टिजियल ऑर्गन आहे ज्याला फंक्शनलेस ऑर्गन म्हटलं जातं किंवा इनॅक्टिव्ह ऑर्गन म्हटलं जातं बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय अस दिस व्हर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज ॲक्च्युली ॲक्टिव इन साइड द हर्बी होरस ॲनिमल लाईक एलिफंट इन विच दिस ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायजेशन ऑफ सेल्युलोज सो जे ऑर्गन्स जे ॲनिमल्स हर्बी होरस असतात की जे गवत खातात आणि त्या गवतामध्ये प्रेझेंट असलेलं जे सेल्युलोज असतं त्या सेल्युलोजचं डायजेशन करण्यासाठी लागणारे एन्झाईम्स वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हर्बी होरस ॲनिमलमध्ये प्रोड्यूस करतो पण आपल्यामध्ये मात्र वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हा इनॅक्टिव्ह असतो ज्याला आपण व्हेस्टिजियल ऑर्गन असं सुद्धा म्हणू शकतो त्यानंतर लास्ट पार्ट जो आहे ॲलिमेंटरी कॅनलचा दॅट इज ॲनस ॲनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेशन व्हॉट इज इजेशन द प्रोसेस बाय विच अनडायजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउटसाईड द बॉडी सच अ प्रोसेस इज नोन ॲज इजेशन ॲलिमेंटरी कॅनल्सचे ऑर्गन्स स्टडी केल्यानंतर जो नेक्स्ट पार्ट आहे दॅट इज डायजेस्टिव्ह ग्लॅन्स आपल्या ह्युमन बॉडीमध्ये ज्या डायजेस्टिव ग्लॅन्स आहेत त्या तीन असतात फर्स्ट वन इज सलायबरी ग्लॅन्ड सेकंड वन इज लिव्हर अँड थर्ड वन इज पॅनक्रियाज सो या ग्लॅन्ड स्टडी करण्याच्या अगोदर ॲलिमेंटरी कॅनलचे जे काही इम्पॉर्टंट पॉईंट्स मी बोर्डवरती मेन्शन केलेले आहेत हे तुम्ही नोट करून घ्या अवर नेक्स्ट डायजेस्टिव्ह ग्लॅन्ड इज सलायबरी ग्लॅन्ड सलायबरी ग्लॅन्ड्स आर मल्टीसेल्युलर इन नेचर अँड सलायबरी ग्लॅन्ड्स आर प्रेझेंट ॲट थ्री डिफरंट रिजन्स ते रिजन्स तुम्हाला सी टीमध्ये विचारले जाऊ शकतात सलायबरी ग्लॅन्ड्स इज लोकेटेड ॲट सबलिंग्वल रिजन सब मॅन्डिबुलर रिजन अँड पॅरोटिड रिजन व्हॉट आर दिज रिजन्स व्हेरी सिम्पल सब लिंग्वल मीन्स बिलो द टंग सब मॅन्डिबुलर मीन्स बिलो द लोअर जॉ अँड पॅरोटिड मीन्स इन फ्रंट ऑफ द इयर सो सलायबरी ग्लॅन्डचं जे लोकेशन आहे ते फार इम्पॉर्टंट आहे ते तुम्ही प्रॉपरली प्रिपेअर करा त्यानंतर सलायबरी ग्लॅन्डमध्ये टू टाईप ऑफ सेल प्रेझेंट असतात ज्यांना आपण सिक्रेटरी सेल्स म्हणतो सिक्रेटरी सेल्समध्ये जी फर्स्ट सेल असते तिला सिरस सेल्स म्हणतात द सेकंड इज म्युकस सेल सिरस सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रिशन ऑफ वॉटरी फ्लूड विच इज जनरली नोन ॲज सलायवा दॅट सलायवा कंटेन्स अँड एन्झाईम टायलिन विच इज हॅव्हिंग ऑदर नेम ऑल्सो दॅट इज सलायवरी अमायलेज देन द म्युकस सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रिशन ऑफ म्युकस दिस म्युकस बाइंड्स विथ द फूड अँड मेक इट स्लिपरी सो दॅट इट विल इझिली पास थ्रू ओसोफॅगस सो म्युकस सेलचं काम हे म्युकस सिक्रेट करण्याचं असतं तर सिरस सेलचं काम हे वॉटरी फ्लूड सिक्रेट करण्याचं असतं की ज्यामध्ये डायजेस्टिव्ह एन्झाईम्स प्रेझेंट असतात सलायवरी अमायलेस सारखे सो हे दोघं ज्या वेळेस कंबाईन होतात तेव्हा आपला सलायवा हा सलायवरी ग्लँडमध्ये फॉर्म होत असतो त्यानंतर जी नेक्स्ट डायजेस्टिव्ह ग्लँड आहे जी फार इम्पॉर्टंट आहे दॅट इज लिव्हर लिव्हर इज द लार्जेस्ट ग्लँड ऑफ अवर बॉडी अँड इट इज रेडिश ब्राऊन इन कलर ॲज वेल ॲज इट इज वन पॉईंट फाईव्ह किलोग्रॅम इन वेट सो तुम्हाला हे प्रॉपर त्याचे डायमेन्शन्स माहिती पाहिजे त्यानंतर लिव्हरचे जे फंक्शन्स आहेत ते फार इम्पॉर्टंट आहेत लेट अस सी द फंक्शन्स ऑफ लिव्हर लिव्हर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस अँड प्रोडक्शन ऑफ बायल ज्यूस विच इज रिक्वायर्ड फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फॅट्स अँड लिपिड्स जे आपण दररोज लिपिड्स आणि फॅट कन्झ्युम करतो त्यांचं इमल्सिफिकेशनसाठी बायल ज्यूसची गरज असते हे बायल ज्यूस प्रोड्यूस करण्याचं काम लिव्हर करतं त्यानंतर लिव्हर ॲक्ट ॲज अ स्टोरेज ऑर्गन फॉर ग्लुकोज बिकॉज इट स्टोअर्स ग्लुकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लायकोजन त्यानंतर जे नेक्स्ट फंक्शन आहे दॅट इज डीअमायनेशन द एक्सेस अमायनो ॲसिड प्रेझेंट इन द बॉडी आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस नोन ॲज डीअमायनेशन डीअमायनेशनचं काम सुद्धा लिव्हर करतं त्यानंतर जे फोर्थ इम्पॉर्टंट फंक्शन आहे दॅट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सम इम्पॉर्टंट विटॅमिन्स लाईक विटॅमिन ए डी के अँड बी ट्वेल्व यापैकी ए डी के हे फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स आहेत तर बी ट्वेल्व हे वॉटर सोल्युबल विटॅमिन आहे त्यानंतर लिव्हरचं नेक्स्ट
त्यानंतर फिटसमध्ये म्हणजे जे फिटस त्यानंतर फिटसमध्ये लिव्हर ॲक्ट ॲज हिमोपोयटिक ऑर्गन बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथसिस ऑफ आर बी सी दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज हिमोपोयटिक ऑर्गन बट इन अडल्ट द कफर सेल्स विच आर प्रेझेंट इन लिव्हर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायजेशन ऑफ ओल्ड आर बी सीज त्यामुळे लिव्हरचे हे जे काही इम्पॉर्टंट फंक्शन्स आहेत हे तुम्हाला प्रॉपरली माहिती पाहिजे त्यानंतर जे नेक्स्ट डायजेस्टिव्ह ग्लँड आपण स्टडी करणार आहोत दॅट इज पॅक्रियाज पॅक्रियाज इज अ लिव्ह शेप ग्लँड अँड ॲक्च्युली ड्युएल इन नेचर Why it is called as dual gland? Because it performs both function, endocrine as well as exocrine. The endocrine part of pancreas consists of acini cells, which thus forms a structure that is known as islets of Langerhans. And these islets of Langerhans consist of three different type of cell, alpha cell, beta cells and delta cells. These alpha cells produce one hormone that is known as glucagon, which is responsible to increase the blood glucose level. While the second beta cell produces an hormone that is known as insulin which is responsible for decreasing the blood glucose level and the third one that is a delta cell which also produces a hormone that is known as somatostatin and this hormone inhibit the secretion of glucagon as well as insulin manjes somatostatin glucagon and insulin ya dogancha secretion inhibit karto kiwa ya doganna control karat asto so ya cells kutle hormone produce kartat tanche role kay ahet he tumhala properly maiti pahije tanantar chapter madhe jo next important point ahe ki ja thikani khup sare reactions ahet to point ata apan study karnar ahot that is digestion in buccal cavity सो बकल कैविटी में जे का फूड अपन कंज्यूम करो या फूडच सग अगोदर मैस्टिकेशन होते सोबत सलाइवा मिक्स होते सलाइवा प्रेजेंट आने का एंजाइम यू नो दैट सलाइवरी अमाइलेज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऐज टाइलिन हा टाइलिन मग फूड मे जर स्टार्च प्रेजेंट आल तो स्टार्च वरती एक्शन दाखो स्टार्च कन्वर्जन मल्टोज मे कर स्टार्च इज अ पॉलिश एकराइड विच इज ए कॉम्प्लेक्स फूड एंड इट इज नाउ कन्वर्टेड इन टू ए मल्टोज विच इज ए डाइश एकराइड सो कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इन टू सीम्पल फूड ज्यादा अपन डाइजेशन मन तो जी इम्पॉर्टंट डेफिनेशन ये तुम्हारा प्रिपेर कराएगी है दैट इज डेग्लुटेशन द डाइजेस्टेड फूड इज नाउ पुश बाय टंग इन टू द ऑसोफॅगस सच अ प्रोसेस इज नोन ॲज डेग्लुटेशन इन शॉर्ट जे काही अन्न आपण गिळत असतो त्या गिळण्याची जी प्रोसेस असते तिलाच आपण डेग्लुटेशन म्हणू शकतो त्यानंतर जी नेक्स्ट रिॲक्शन्स आपण स्टडी करणार आहोत दॅट इज इन डायजेशन इन स्टमक सो डाय स्टमकमध्ये जे डायजेशन होतं त्या ठिकाणी ज्या रिॲक्शन्स आहेत त्या फार इम्पॉर्टंट आहे स्टमकमध्ये यु नो व्हेरी वेल डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड प्रेझेंट असतं की जे डायजेशनसाठी इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतं ॲसिड सगळ्यात अगोदर इनॲक्टिव्ह पेप्सिनोजेन ला ॲक्टिव्ह पेप्सिनमध्ये कन्वर्ट करतं सो ही रिॲक्शन फार इम्पॉर्टंट आहे कारण की हा पेप्सिन मग पुढे जाऊन आपण जे काही प्रोटीन्स कन्झ्युम करतो त्यांचं डायजेशन करतो त्यांचं ब्रेकडाऊन करतो पेप्टॉन्स आणि प्रोटिओजेसमध्ये सो हे प्रोटीन्सचं डायजेशन करण्यासाठी लागणाऱ्या पेप्सिनला ॲक्टिवेट करण्याचं काम हे हायड्रोक्लोरिक ॲसिड करत असतो त्यामुळे हे हायड्रोक्लोरिक ॲसिड स्टमकमध्ये प्रेझेंट असतं आणि हे स्टमकमध्ये प्रेझेंट असलेलं ॲसिड फक्त एवढंच काम करत नाही यासोबत जे काही इंजेस्टेड फूड असतं त्यामध्ये जे काही हार्मफुल मायक्रो ऑर्गनिझम्स असतील त्यांनासुद्धा ते त्यांना सुद्धा ते किल करतं ॲज वेल सलावेरी अमायलेजची जी काही ॲक्शन असते त्या ॲक्शनला सुद्धा हायड्रोक्लोरिक ॲसिड हे स्टॉप करत असतं सो हायड्रोक्लोरिक ॲसिडचे सर्व फंक्शन्स तुम्हाला प्रॉपरली माहिती पाहिजे त्यानंतर या ठिकाणी मी तीन वर्ड्स लिहिलेले आहेत बोलस काईम अँड काईल दिज दिज आर सो इम्पॉर्टंट आपण जे काही फूड कन्झ्युम करतो सो वन्स इट पास थ्रू द बकल कॅव्हिटी देन सच अ डायजेस्टेड फूड इज नोन ॲज बोलस बकल कॅव्हिटीमधून पास होणाऱ्या फूडला बोलस असं म्हणतात देन द फूड विच इज डायजेस्टेड इन द स्टमक अँड इट नाव पासेस टुवर्ड्स द इंटेस्टाईन सच अ फूड इज कॉल्ड ॲज काईम स्टमकमधून पास होणाऱ्या फूडला आपण काईम असं म्हणतो तर डायजेस्टेड फूड विच इज प्रेझेंट इन द इंटेस्टाईन नाव इट इज पास टू द नेक्स्ट ॲलिमेंटरी ऑर्गन सच अ डायजेस्टेड फूड इन द इंटेस्टाईन इज नोन ॲज काईल सो बकल कॅव्हिटीमधून पास होणाऱ्या फूडला बोलस म्हणतात स्टमकमधून पास होणाऱ्या फूडला काईम असं म्हणतात तर इंटेस्टाईनमध्ये डायजेस्ट होणाऱ्या फूडला काईल असं म्हटलं जातं सो फूडचे जी काही डिफरंट डिफरंट नेम्स आहेत लोकेशन्सनुसार हे तुम्हाला प्रॉपरली माहिती पाहिजे कारण की बऱ्याच वेळेस यावरती क्वेश्चन हे एम एस टी सी टीमध्ये विचारलेले आहेत सो यानंतर ज्या ज्या काही पुढच्या फिजिओलॉजिकल रिॲक्शन्स आहेत त्या आपण स्टडी करणारच आहोत तोपर्यंत तुम्ही हे इम्पॉर्टंट पॉईंट नोट करून घ्या यानंतर आपण आता डायजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाईन स्टडी करणार आहोत स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये जनरली पॅनक्रिएटिक ज्यूस आणि बाईल ज्यूस हे पोअर केलं जातं बाईल ज्यूसचं जे कम्पोजिशन आहे ते सगळ्यात अगोदर स्टडी करूया बाईल ज्यूस इज प्रोड्यूस्ड बाय लिव्हर अँड इट इज येलोइश इन कलर अँड कंटेन्स नो एन्झाईम बाईल ज्यूसमध्ये कुठल्याही प्रकारचे एन्झाईम्स प्रेझेंट नसतात आता बाईल ज्यूसचं जे कम एक्झॅक्ट कम्पोजिशन आहे ते स्टडी करूया 
बाइल ज्यूस मे बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट आता बाइल पिगमेंट्स ये दोन टाइप से आता बिलिरुबीन और बिलिवर्डीन दीज बाइल पिगमेंट्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ हिमोग्लोबीन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू द फिकल मैटर फिकल मैटरला कलर प्रोड्यूस करनाच काम है बिलिरुबीन और बिलिवर्डीन करता है ये दोगे ही कंपोनट्स हे हिमोग्लोबीन या ब्रेकडाउन नर फॉर्म होता बाइल ज्यूस मे बाइल पिगमेंट सोब वॉटर कोलेस्ट्रॉल और बाइल सॉल्ट एडिशनली प्रेजेंट आता दीज बाइल ज्यूस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एंड फैट विच इज प्रेजेंट इन द कंज्यूम्ड फूड तनतर जो नेक्स्ट पॉइंट है या डाइज या स्मॉल इंटेस्टाइन मे ज्या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन्स हैं ते अपन आता स्टडी करूँ सगत अगोदर पॉलिशेकराइड स्टार्च इज कन्वर्टेड इन टू डायशेकराइड माल्टोज विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम पैनक्रिएटिक अमाइलेज विच इज प्रेजेंट इन द पैनक्रिएटिक ज्यूस तनतर लिपिड्स आर कन्वर्टेड इन टू फैटी एसिड एंड ग्लिसोरॉल विद द हेल्प ऑफ पैनक्रिएटिक लाइपेज सो कुछ एंजाइम कुछ रिएक्शन कैरी आउट करते प्रॉपरली तुम्हारा महती गरजे है तनतर नेक्स्ट रिएक्शन है विद द हेल्प ऑफ एंटरोकाइनेज हा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल आतो इन एक्टिव ट्रिप्सिनोजेन से कन्वर्जन एक्टिव ट्रिप्सिन करना सा मग हा एक्टिव ट्रिप्सिन प्रोटीन्स पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस फर्दर ब्रेकडाउन करते पॉलीपेप्टाइड्स मे मे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सीम्पल फॉर्म मे कन्वर्ट के विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन अजु एक रिएक्शन कैरी आउट करते कि ज्यादा इन एक्टिव कायमोट्रिप्सिनोजेन से कन्वर्जन एक्टिव कायमोट्रिप्सिन के मग हा एक्टिव कायमोट्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड्स जे य रिएक्शन मे फॉर्म जाए या पॉलीपेप्टाइड्स फर्दर ब्रेकडाउन डायपेप्टाइड मे के सो अशा पद्धति ने इंटेस्टाइन मे विद द हेल्प ऑफ पैनक्रिएटिक ज्यूस एंड बाइल ज्यूस द कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इन टू सीम्पल फूड या नर ज्यादा रिएक्शन्स होना है दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टिनल ज्यूस ज्यादा अपन सकस इंटरिकस मन तो रिएक्शन्स मैं इतने मेन्शन के लिए नहीं पैं रिएक्शन एक्जैक्टली सिमिलर है हाच रिएक्शन सारख्यान मैं मेन्शन के लिए नहीं इंटेस्टिनल ज्यूसला सकस इंटरिकसुद्धा मनत है तुम्हारा महती पाजे यानर जो नेक्स्ट पॉइंट चैप्टर मे तुम्हारा दिल्ला है दैट इज हार्मोन्स ऑफ जी आई टी जी आई टी मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट यह चार हार्मोन्स हैं फर्स्ट वन इज गैस्ट्रीन सेकंड वन इज सिक्रिटीन थर्ड वन इज सी सी के दैट इज कोले सीस्टोकाइनिन एंड द फोर्थ वन इज जी आई पी दैट इज गैस्ट्रिक इनहेबिटरी पेप्टाइड सो लेट अस सी गैस्ट्रीन दिस गैस्ट्रीन एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजेन सिक्रिटीन एक्ट्स ऑन एक्जोक्राइन पैनक्रियाज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉटर एंड बाय कार्बोनेट आयोन्स एंड द थर्ड वन दैट इज सी सी के कोले सीस्टोकाइनिन दिस हार्मोन एक्ट ऑन pancreas as well as gall bladder it acts on pancreas to produce pancreatic juice and it acts on gall gall bladder to produce bile juice त्यानंतर जो फोर्थ हार्मोन आहे दॅट इज गॅस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड सी याच्या नावामध्येच इनिबिटरी आहे म्हणजे हा इनिबिट करतो स्टॉप करतो कसली ॲक्शन द ॲक्शन ऑफ गॅस्ट्रिक सिक्रिशन ॲज वेल ॲज गॅस्ट्रिक मोटिलिटी या दोघं प्रोसेस किंवा ॲक्शन्स इनहिबिट करण्याचं काम गॅस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड करतो तर हे वरचे जे तीन हार्मोन्स आहेत हे ॲक्च्युली डिफरंट डिफरंट ज्युसेस फॉर्म करत असतात त्यामध्ये सिक्रिटीन हा पॅनक्रिएटिक ज्यूस फॉर्म करतो तर सी सी के पॅनक्रिएटिक ॲज वेल ॲज बाईल ज्यूस फॉर्म करत असतो क्या जो नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा चैप्टर मे प्रिपेर कराएं है तो फार इम्पॉर्टंट है दैट इज कैलरिफिक वैल्यू दोन टाइप से कैलरिफिक वैल्यूज आता हाठिका मैं मेन्शन के लिए हा ज्यादा वैल्यूज है दीज आर कॉल्ड एज ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू वाइल या नर ज्या वैल्यू लिखे हैं हाँ नाइन फोर फोर हाँ फिजियोलॉजिकल वैल्यूज है सो हा वैल्यूज तुम्हारा प्रॉपरली प्रिपेर कराएँ फैट्स ग्रॉस कैलरिफिक वैल्यू हि नाइन पॉइंट फोर्टी फाइव आते तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू हि नाइन आते प्रोटीन सा फाइव पॉइंट सिक्सटी फाइव आ फोर आते तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्रॉस कैलरिफिक वैल्यू हि फोर पॉइंट वन और फिजियोलॉजिकल वैल्यू हि फोर आते सो हा जो का टेबल तुम्हारा क्या टेक्स्टबुक में दिल्ला है तो तुम्हारा प्रॉपरली प्रिपेर कराएं है बिकॉज यह वैल्यूज तुम्हारा एम एस टी सी टी में विचार जाऊ शक यनतर चैप्टर से जे का रिमेनिंग पॉइंट्स हैं तो आप स्टडी करना आहोत पगोदर तुम्हें हे सर्व पॉइंट नोट करूँ गया Our next point is nutritional disorder. Nutritional disorders are caused due to the inadequate amount of proteins, vitamins, and minerals in the diet. They are also known as PEM, that is protein, energy, malnutrition. Yeah, my basically quashier kar, ani marasmus ya don nutritional disorder apn discuss karna raho. Quashier kar mainly affect to the children of age group one to three years. Yeah, my these main symptoms are these are underweight, stunted growth, loss of appetite, anemia. protruding belly and the characteristic features of kosher kar is ad odema it is also called as edema so odema he kosher kar cha characteristic feature ahe ani ha important point ahe karan ki ya ves ya varti baryach ves questions he vicharle jatat 
त्यानंतर मॅरस्म स्टडी करूया मॅरस्मर मेनली अफेक्ट द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप बिलो वन इयर सो ज्यांचं वय एका वर्षापेक्षा कमी आहे त्यांना त्या मुलांना मॅरस्मस होतो मॅरस्मसमध्ये जे सिम्टम्स आहेत अल्मोस्टेमस आहेत फक्त मॅरस्मसमध्ये ओडेमा होत नाही त्यामुळे ओडेमा इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉशिअरकर हे तुम्हाला मी आधीच सांगितलं यानंतर जी नेक्स्ट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर आहे दॅट इज इन डायजेशन इट रेफर्स टू द अपर अपडॉमिनल कंप्लेंट सफर्ड बाय ए पर्सन इन डायजेशन इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू द जी ई आर डी दॅट इज नोन ॲज गॅस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसिजेस यामध्ये स्टमकमध्ये असलेलं कंटेंट हे ओसोफायगसमध्ये रिफ्लक्स होतं म्हणजे वरती ते मूव्ह होतं सो अशी जी कंडिशन असते त्याला गॅस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसिजेस म्हणतात आणि त्यामुळे त्या व्यक्तीला अप्पर अपडॉमिनल कंप्लेंट या सफर कराव्या लागतात यामध्ये जे मेन प्रॉब्लेम्स किंवा जे सिम्टम्स आहे दीज आर हार्ट बर्न अँड द सेकंड वन इज अ डिस्पेप्सिया दॅट इज इन्क्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ ॲसिड नेक्स्ट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इज कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ स्टूल टू लेस दॅन वन पर वीक सो अशी जी कंडिशन असते की ज्या वेळेस एका आठवड्यामध्ये एका वेळेस किंवा त्यापेक्षा पण कमी वेळेस जर स्टूल पास होत असतील किंवा त्याची फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज झाली असेल तर अशा कंडिशनला आपण कॉन्स्टिपेशन असं म्हणतो कॉन्स्टिपेशन सॉल्व्ह करण्यासाठी डायटमध्ये फायबरचा जो इंटेक्ट आहे तो इन्क्रीज करणं गरजेचं आहे सो कॉन्स्टिपेशन इज द न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर विच इज कॉज ड्यू टू द लो फायबर इंटेक इन द डायट त्यानंतर जी नेक्स्ट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर आहे दॅट इज जॉन्डिस यु नो व्हेरी वेल जॉन्डिसला मराठीमध्ये कावेळ असं म्हणतात जॉन्डिसमध्ये जे बिलिरुबिन असतं त्याचं जे सिक्युशन असतं ते राईज होतं त्याची खूप सारी कारणं आहेत पण बिलिरुबिन हे मेनली दोन टाईपचं असतं वन इज कॉन्ज्युगेटेड बिलिरुबिन अँड द सेकंड वन इज अ अनकॉन्ज्युगेटेड बिलिरुबिन कॉन्ज्युगेटेड बिलिरुबिन इज ॲक्च्युली वॉटर सोल्युबल सो इट इज एक्सक्रिडेड थ्रू युरिन बट द अनकॉन्ज्युगेटेड बिलिरुबिन इज वॉटर इनसोल्युबल दॅट्स वाय इट गेट सोल्युबलाइज इन साईड द लिपिड्स अँड फॅट्स ऑफ अवर बॉडी दॅट इज मेनली ॲडिपोज टिश्यू त्यामुळे ॲडिपोज टिश्यूमध्ये हे अनकॉन्ज्युगेटेड बिलिरुबिन स्टोअर व्हायला सुरुवात होते आणि बॉडीमधून ते इझिली एक्सक्रिट आउट होत नाही त्यामुळे बॉडीला येलोविश कलर हा प्रोड्यूस होत असतो यामध्ये जी सिरम बिलिरुबिन लेवल असते ती फोर्टी टू फिफ्टी मायक्रोमोल पर लिटर एवढी सुद्धा वाढू शकते येलोविश कलर येण्याच्या अगोदर त्यानंतर जी नॉर्मल व्हॅल्यू असते सिरम बिलिरुबिनची ती फक्त थ्री टू थर्टीन मायक्रोमोल पर लिटर एवढीच असते सो तुम्ही विचार करू शकता की जॉन्डिसमध्ये सिलरम सिरम बिलिरुबिनची लेवल ही किती राईज होते सो ही लेवल तुम्हाला व्यवस्थितपणे लर्न करायची आहे त्यावरती तुम्ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करू शकता ज्या व्यक्तीला जॉन्डिस होता त्याच्यामध्ये नेमके काय सिम्टम्स आपल्याला बघायला मिळतात सो इट शोज व्हायटिश स्टूल त्यानंतर प्रोरायटिस पेल फेस अँड डार्क युरिन दीज आर द मेन कॅरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस त्यानंतर जी नेक्स्ट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर आहे दॅट इज ओमेटिंग यु नो व्हेरी वेल रिवर्स पेरिस्टॅल्टिक ॲक्टिव्हिटीमुळे स्टमकमध्ये असलेलं कंटेंट हे माउथ थ्रू थ्रो केलं जातं सो त्यासाठी रिवर्स पेरिस्टॅल्सिस ही रिस्पॉन्सिबल असतं ओमेटिंग ही कंट्रोल करण्यासाठी ब्रेनमध्ये नॉन व्हायटल ओमेटिंग सेंटर प्रेझेंट असतं जे मेडुलामध्ये स्पेशली लोकेटेड आहे सो मेडुला इज द पार्ट ऑफ ब्रेन सो हे लोकेशन तुम्हाला प्रॉपरली लक्षात ठेवायचं आहे की वोमेटिंग कोण कंट्रोल करतं सो वोमेटिंग कंट्रोल्स कंट्रोल्ड बाय नॉन व्हायटल वोमेटिंग सेंटर ऑफ मेडुला त्यानंतर जी लास्ट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला दिलेली आहे दॅट इज डायरिया सो डायरिया इज द कंडिशन वेअर पर्सन पासेस लूज अँड वॉटरी स्टूल्स टू टू थ्री टाइम्स ऑर मोर इन अ डे त्यानंतर डायरिया हा दोन टाईपचा असतो ॲक्युट डायरिया ज्याला आपण शॉर्ट टर्म डायरिया म्हणू शकतो अँड द सेकंड वन इज क्रॉनिक डायरिया ज्याला आपण लॉंग टर्म डायरिया म्हणू शकतो ॲक्युट डायरिया इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू द व्हेरियस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बॅक्टेरिया व्हायरस अँड पॅरासाइट्स सो बॅक्टेरियामुळे व्हायरसेसमुळे आणि पॅरासायटिसमुळे जे काही इन्फेक्शन्स होतात त्यामध्ये ॲक्युट डायरिया होण्याचे चान्सेस जास्त असतात तर क्रॉनिक डायरिया हा मेनली आय बी एसमुळे होतो आय बी एस मीन्स इरिटेबल बॉल सिंड्रोम आणि काही इंटेस्टिनल डिसिजेस जर त्या व्यक्तीला असतील तर त्या व्यक्तीमध्ये आपल्याला क्रॉनिक डायरिया दिसू शकतो सो अशा पद्धतीने आपण ह्युमन न्यूट्रिशन या चॅप्टरमधले इम्पॉर्टंट पॉईंट्स या ठिकाणी या व्हिडिओमध्ये स्टडी केलेले आहेत हे तुम्हाला प्रॉपरली नोट करायचे आहेत कारण या चॅप्टरच्या सुद्धा क्विक रिव्हिजन नोट्स मी तुम्हाला देणार नाही त्यामुळे हे पॉईंट्स तुमच्यासाठी क्विक रिव्हिजन नोट्समधून तुम्हाला रेफर करावे लागतील सो तुम्ही हे पॉईंट नोट करून घ्या आणि यानंतर जी काही मॉक टेस्ट मी तुम्हाला अवेलेबल करून देणार आहे ती सुद्धा तुम्हाला सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह करायची आहे सगळ्यांना मॉक टेस्टसाठी ऑल द बेस्ट